Спонсор видео – магазин компьютерных игр zakazaka.com. Гарантии, лучшие цены, все новинки, ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы – все это на zakazaka.com. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Максим, канал Хороший Выбор, и если все пошло по плану, то привет еще раз, потому что я планировал это видео выложить сразу же вслед за тем, как я объявил конкурс. Выпустили же Borderlands при сиквел, поэтому я подумал, почему бы не сделать предобзор. Те, кто следят за мной в Твиттере, наверняка видели мое сообщение о том, что я настолько заинтересован и слежу за Evolve, что даже я, возможно, его куплю. Да невозможно, скорее всего, куплю, когда он выйдет. Это февраль 2015 года, если сроки не изменятся. Что это вообще за игра и чем она меня интересовала? Я о ней как-то уже упоминал. А, в выпуске ли, «Личное мнение» я там рассказывал, как еще про, делился а, личным мнением про не вышедший еще тогда Shadow of Mordor. Подробнее, кстати, тоже про эту игру будет отдельный выпуск. И про Evolve. Тогда я посмотрел трейлер, сказал, что э, как-то идея интересная, м -м, трейлер сделали слабовато. С учетом того, что игру делают те же люди, которые делали Left 4 Dead. А у Left 4 Dead, ну, по-моему, причем Left 4 Dead первый, второй, другой, э, не буду даваться подробности. В общем, студия Tur Turtle Rock, Turtle Rock. <coughs> Чем позднее вечер, тем хуже у меня акцент. А, в общем, Turtle Rock Studio и 2K Games делают эту игру. Чем больше я не узнаю подробностей с разных выставок от разных игровых журналистов, просто ну, за новостями какими-то слежу, тем больше она мне нравится. Что это за игра для тех, кто не в курсе? Если совсем кратко, то разработчики э, скрестили Unreal Tournament с дотой и позволили вам от третьего лица играть против всех за Рошана. Грубо говоря, это вот самое точное, наверное, описание. А если быть ну, более точным, есть гигантская карта, есть четыре игрока и есть м, пятый игрок, который играет за гигантскую зверюгу. И на карте еще, насколько я знаю, есть реактор. Собственно, четыре игрока десантируются, их задача выследить этого монстра и не дать ему разрушить реактор. Задача монстра — либо уничтожить игроков, либо уничтожить реактор. Ребята тоже сделали довольно умную вещь, не стали писать э, сложный искусственный интеллект для этого вот гига гигантского врага. Они просто сделали хороший сетевой код и, собственно, дали управление самым сильным существом на карте в руки пятому игроку. Сама по себе концепция клевая, но мне казалось, что то как-то, ну, ну, это вот на пару забегов будет. Э -э ну, пробежаться по всем картам, навалять монстру и как бы это быстро наскучит. До довольно, я и да, я тогда сказал, что довольно интересная идея, но, наверное, поиграться на один вечер. Тогда информации было крайне мало, и теперь разработчики, ну, выкатили столько нового и правильного, что я этим просто восхищаюсь, и теперь можно сказать, что да. Этой игры хватит на гораздо больший срок. Игрокам доступно на выбор 4 класса. Грубая сила, не помню, как это точно по-английски его назвали. Охотник, вроде бы медик и саппорт. Могу ошибаться, точнее скажу чуть попозже. И помимо того, что это просто 4 класса, в каждом классе на данный момент по 2 персонажа, которые довольно сильно отличаются своим вооружением и своими способностями. Собственно, от выбора персонажей зависит тактика боя, тактика игры. Потому что один из охотников умеет ставить радары по карте, и которые позволяют отслеживать перемещение монстра, а другой охотник может, если я не путаю, поставить гигантский купол на короткое время, с которого монстр не сможет выбраться. Понятно, что охотник в команде может быть только один. То есть четыре класса, но в каждом еще раз по два персонажа. И вот как вы их скомбинируете между собой, от этого очень много может что поменяться. И еще одна вкусная фишка, то что и монстров будет несколько. На данный момент их два, но анонсировали, что к выходу игры будет еще третий. Я не удивлюсь, что потом с какими-то дополнениями выкатят еще и новых персонажей, и, ну, естественно, новые карты и еще больше монстров. Поэтому, ну, не знаю, на полгода, наверное, удовольствие можно будет растянуть, а может быть и на дольше, но это нужно вживую пощупать, поиграть. Дело в том, что сегодня, в пятницу, 31 октября, в 7 вечера по Москве стартануло закрытое альфа-тестирование. А я выпросил ключи, в общем-то, поучаствую, побегаю, скорее всего, будет даже стрим, Единственное, не знаю, вот сегодня, сегодня или ночью, или завтра днем. Сейчас посмотрю, как это все успеет скачаться, установиться. Да, и на, я забыл сказать, что э, гигантские карты, помимо того, что да, вначале главного монстра нужно прятаться и отжираться, набираться сил, а охотники должны постараться успеть его выследить на, на начальном этапе, потому что 
конечному им будет ой, как непросто. Помимо всего этого, это не просто пустая карта, а она наполнена всякой мелкой живностью, и каждый э, шаг скрывает опасность. Любой камень может оказаться замаскированным каким-то хищником и вас сожрать, или э, вы какую-то речушку пытаетесь перебежать, и вас, на вас из реки что-то набрасывается, и вам нужно в этот момент отбиваться. А если монстр ходит где-то неподалеку, он может этим воспользоваться, навалять всей команде, а когда вы, может быть, как-то перегруппируете, он уже успеет куда-то смыться. В общем, и тут, тут медикам нужно что-то думать, а от того, как, какого вы медика выберете, тоже зависит, что у вас лучше получается. Лечить, там, лечить во время боя или лечить после боя. Очень много вот таких нюансов, и все это очень-очень-очень вкусно выглядит. И я это сегодня или завтра все опробую и расскажу, уже сделаю такой более менее эмоциональный, более рациональный обзор после того, как поиграю. Что меня еще порадовало, так это системное требование. Если по поводу Assassin's Creed Unity тут многие чешут голову и как бы так, задумчиво молчат, то в этом плане меня все очень-очень даже радует, с учетом того, какую картинку я видел. В минимальных системных требованиях указан процессор Pentium D на 3 ГГц или Athlon 64X2 на 2,6 ГГц и э, минимальная видеокарта GTX 560 или Radeon 5770. Это минимальное системное требование. Рекомендуемые тоже как бы не пугающие. i7 первого поколения, то есть в принципе ну и видеокарта, я не помню, уровня GTX 680, по-моему. Но это, конечно, да, немножко так напрягает, но тем не менее, я так полагаю, что даже на моей системе, на низких настройках, проблем не будет, даже во время стрима. Вот это меня очень сильно радует. Но посмотрим, как оно на деле. Еще меня заботит то, что игра выходит... Ну как заботит? Игра выходит еще и на консолях, естественно, на Xbox и на PlayStation 4. И вот интересно, как там, что там с управлением? То есть, если его пис, писали ли его исключительно под джойстик, это будет чувствоваться и ощущаться как тот же, скажем, Battlefield, или будет все-таки ощущение как от старых добрых PC-шутеров, как от того же Unreal Tournament, что спрятаться, по сути, негде. Можно укрыться, но ничто не гарантирует стопроцентную безопасность. То есть, нету скриптов, нету перекатов, нету укрытий. В общем, вот это меня очень-очень-очень радует. И если действительно... Это хотя бы ну, на 60-70% на будет соответствовать мо моим ожиданиям. А, а даже если меньше будет соответствовать, я ее все равно куплю. Блин, это слишком крутая идея, чтобы не поставить эту игру в себе на полочку, в коллекцию. Еще из хороших новостей. Мне выделили 4 ключа. Один я использовал, естественно, чтобы скачать, посмотреть. Три другие я выложу в Твиттере. Поэтому найдите меня в Твиттере, чтобы тоже, если вы хотите поучаствовать в этом забеге, как говорят, большая, большое альфа-тестирование, удачные охоты, поэтому если хотите поохотиться или хотите примерить на себя роль здоровенного неубиваемого босса, добро пожаловать, ключики ждут в Твиттере, вступайте в нашу группу ВКонтакте, также не забывайте, хотя я надеюсь, что вы не успели за 15 минут или там за сколько, за пару часов забыть о конкурсе, который сейчас идет. Uh, ну и все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить трансляцию, обзоров, обзоры конкретной этой игры, еще будет обзор по Shadow of Mordor, и, естественно, еще чуть-чуть попозже будет uh, много разных тестов с разным железом, мне сейчас просто нужно кое-какие вопросы перед этим уладить. А еще будет куча периодов, в общем, много-много-много всего интересного, подписывайтесь, до связи!